Los anillos leyes se nos metan en los jetes, van de River y la bandera, papá. Lo único que identifica en todos lados. Hay que bancarlo, nada más, hay que bancarlo. ¿eh? Si perdemos, perdemos. El fútbol es así. ¡Pito puto! Menos Borja cualquiera se lo gol. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Arrancamos una nueva aventura, un nuevo vlog, en este caso para ir otra vez al estadio de River, al Monumental, para vivir el partido entre River y Tigre por la fecha número 4 de esta liga profesional. Veremos qué es lo que, lo que pone de Michelis en cancha, si pone a los pibes otra vez, veremos qué es lo que va a hacer el técnico de River y viviremos una nueva aventura en el mejor estadio de Sudamérica. En el caso de hoy, toca ir solo, no voy acompañado de nadie a ver el partido, Así que nada, vamos a ir esta vez con la agrupación de River Batán. El otro día fui con la Mono Burgos, así que vamos a probar otro, otra nueva agrupación para ver qué onda, para ver cómo también lo vive la gente de Mar del Plata. Distintas agrupaciones. River tiene un montón de agrupaciones, tiene una filial oficial. Y ahora me está llevando nada, mi viejo, donde sale el micro de River en este caso. Y bueno, de Michele viene siendo muy cuestionado por todos los hinchas, me incluyo también quizás bastante crítico con el técnico de River sobre todo porque en los partidos más importantes es donde no ha, no ha estado a la altura eh, el equipo que es conducido por él básicamente Quiero contar a la gente lo que opinás de, de Martín de Michelis y cuando llegó tenía un poquita esa esperanza eh, pero después se me fue cayendo digamos cosa que uno no, no le cierra no, a, por ejemplo técnico, los cambios los cambios, a veces son cambios que vos decís che si no tienes una noción, noción de... Poné jugador por jugador, no hagas esos tácticos que todavía no por ahí ni te salen. También de Michelli y el cuerpo técnico a veces. ¿eh? Hay que también echarle a Pinola, a Lux, a eso también. Porque ellos ven el, el, digamos, el rendimiento del equipo che, y, el asesor, y es, son asesorados por ellos. Así que también, qué sé yo, hay que darle un... Por lo menos suerte a de Micheli que termine bien el semestre, ¿no? Muy poco, bueno, para que empiece de vuelta la Copa Libertadores, ahora vendrá el parate eh, por Copa América, pero después ya vendrá el mata-mata, vendrá el mercado de bases, River tiene que reforzarse mucho, veremos qué es lo que traen, veremos qué es eh, también, bueno, lo que trae la dirigencia, que la verdad que River tiene plata y tiene que traer jerarquía, porque ha vendido mucho y por el momento eso aún no se está viendo pero bueno, ahora vamos de camino ya para vivir lo que va a ser el partido entre River y Tigre River obligado a ganar, Tigre que viene muy pero muy flojo ya estamos yendo rumbo a Buenos Aires para vivir el partido frente a Tigre con la agrupación de Batán y vamos a un poco ahí cómo se está viviendo el inicio del viaje con Pipa, ¿qué opinas del rendimiento actual de River? No, bueno, lo veo ahí bien, pero le falta un... ¿Se levanta de Michelis o no? Sí, estamos ahí. ¿Cómo es el presente de River? Sí, la verdad es que yo lo veo bastante bien, por más que la gente lo critique de Michelis, yo le tengo fe en lo octavo de la Copa y lo que queda de la Copa, que es lo más importante para mí, que ganamos la Copa Libertadores. No. Entonces, de Michelis sí. Tiene que seguir. Y sí, lo bancamos, lo bancamos. Hasta fin de año lo bancamos, depende de qué pase. Depende de lo que pase de los Y los borrachos del tablón tienen que volver. Tienen que, que volver. volver, le falta color a la tribuna, le falta un montón de cosas. Hay enojo falta con la bandera, falta, falta quilombo ahí, loco. Hay enojo con los dirigentes, con la dirigencia. La verdad es la dirigencia no, no me gusta más que nada, como el cole estadio, como los pintó, sacó color rojo y blanco, no me gusta para nada.
en casa de Michelle. Vamos a Argentina. Clasificamos, salimos campeones, clasificamos primero en esto. Estamos punteros en la Copa Libertadores. Más allá de todas las críticas, estás en el barco de Michelle. La gente de Bordeaux y la gente que sabe que no sabe si es redonda o cuadrada. Van porque se puede tener plata. Pero en tres días les entran el equipo mío. ¿Cómo va a ir a reclamar? Hay que bancar al técnico y al equipo siempre, amigo. Lo borrocha el tablón, tienen que volver. También, sí, lo borrocha. Tienen que volver, lo borrocha el tablón. Sí, lo borracho. Pues nada, amigo, hay que alentar al equipo y bancar al equipo siempre. Por acá, ¿cómo es el River de Michelis actualmente? No, bien, 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 muy criticado. Eh, pasa que bueno, después de la gestión de Gallardo, complicado, pero le va bien. Eh, yo creo que vamos a salir campeón de la Copa Libertadores de Monumental. Y estamos bien, estamos bien. Borja, le tengo falta a Colillo completamente a, a Solari y Colillo o como era que dijeron Solario Colillo Colillo, no, Solari Solillo y Colari Solillo y Colari le tengo fe, le tengo fe, va, va a salir bien eh, vamos a salir campeón de la Libertadores este año no tengo dudas no tengo dudas y Fonseca está bien pasito, hijo, como está bien. Bien. Por... <risa> por acá Pasito a pasito, vamos a ver, octavo, quien nos toca, esto pasito a pasito. Que venga, que, que venga. Paraguayo son de unos muertos, boludo. Que pongan los pibes ya. Que venga, que venga. Esto es Michelli tiene que seguir al mando de River o se tiene que ir? Sí, tiene que dar, la verdad tiene que dar un paso de costado, pero bueno, es lo que hay. Los dirigentes no lo van a echar. Lo último, lo mucho más se habla en las tribunas, ¿tiene que volver los borrachos al tablón no, no, o no? Tienen que volver siempre, la fiesta, lo único que nos salva, todos los partidos. Y de los anillos LED que quiere poner la dirigencia, me la quiero ver en contra. Siempre, papá, la bandera, los anillos LED que se nos metan en los jetes, la bandera River y la bandera, papá, lo único que nos identifica en todos lados. Bueno, por acá, venimos primero, ¿cómo ves el River de Michelis? Por lo que yo lo veo, por a mí lo veo bien, tendría que hacer un par de cosas más, pero para lo que yo veo lo veo bien, no como otro. ¿Qué cosas tendría que hacer de Michelis para vos, por ejemplo? Cambiar un par de jugadores. Y sí, ahora como está cambiando, sería Herrera sacar, no, meterlo más para mí. ¿Sandana titular? Sí, Sandana titular para mí. Sacar a Enzo Díaz también, después, no sé, después está bien, pero sacar a Enzo Díaz y Herrera. Y después hacer bien los cambios, se podría decir. Porque antes no hacía bien los cambios, ahora tampoco, pero tiene que mejorar eso. ¿Qué opinan del River de Michelis? de Felipe Peña, tiene que volver Felipe sí, Peña sí. y batalla no es el problema el problema es la creatividad la experiencia para mantener el resultado ahí está también fallando Cristian, ¿qué opinas del River de Michelis? yo lo apoyo totalmente lo apoyo que darle tiempo tiene sus normas y sus reglas y hay que darle prioridad, tiempo, como siempre le dio River a todos. Y nada, solo apoyo, por más que digan que Michelle hace muchos cambios, hace 
no me tiene un equipo, yo lo apoyo. Primero está el club, después está el, el técnico, después están los jugadores. Pero hay que bancarlo, nada más, hay que bancarlo. ¿eh? Si perdemos, perdemos. El fútbol es así. Por más que perdemos con, con, con lo que sea, hay que apoyarlo. El fútbol es así, siempre el River, siempre el primero. Y no hay que criticar nunca, nunca hay que criticar a River, nunca. Sea el club que sea, nunca lo hay que criticar, nunca, jamás. Siempre hay que apoyar, primero el escudo. Hablamos mucho esta semana del anillo LED, de los colores otra vez, de la dirigencia. ¿Qué opinaste en ese sentido? No, nada, la dirigencia me creo que está equivocada. No sé para qué lo apunta, apunta por el lado plata. Salió con plata billete, pero creo que primero está la gente, primero está la hinchada, primero están los trapos, primero están los bombos. Y la, y la dirigencia apunta a otro lado, apunta a que el estadio sea multifunción, a que el estadio sea para recitales, eh, etcétera, pero primero lo principal es Brindo la concha de tu madre. fútbol, primero lo primero es el, los trapos, los bombos y la gente. Lo demás si se puede, se puede. Lo primero está arriba. Llega lo borracho del tablón. Llegó la hincha. Esta hincha que grita y aleta sin parar. Vamos arriba. Rito puto. ¿Hace cuánto la traes a la cancha? De que tenía, bueno, 27 días. ¿Cómo se llama? Benita. ¿No te dejaron? 19 días, perdón. ¿No te dejaron ponerle Juliana, por ejemplo? No, le vamos a poner Julián cuando decidiera varón. Ah, si era varón y era Julián. Estaba Julián. ¿Cómo ves el River de Michelis? Hasta ahí nomás, Rodri. Sí. Estamos llegando al estadio monumental. Un resultado para ellos. A ver, un resultado para hoy. Hoy ganamos. ¿Cuánto? No sé. 3 a 1 ganamos. Un resultado para hoy por acá. 3 a 0. 2 a 0. Menos Borja, cualquiera hace los goles. ¿Cómo lo ven al River de Borja, Michelis? Borja. Echeverry, Solari. ¿Y al River de Michelis cómo lo ven? Eh, va, Bien. va, va de a poco. Va de a poco. Tiene que ser más regular. Si lo banca el técnico, entonces por acá. Sí. Por acá, ¿cómo lo ven al River de Michelis? Bien, pero faltan líderes. Líderes en la cancha. ¿verdad? Líderes y refuerzos. O sea, refuerzo, si es sí. líderes, por ende, tenemos que traer refuerzos con toda la plata que juntamos de Julián, de sí, Beltrán, obvio, de todos. Con, con el como es que clasificamos al Mundial del Club, vení y compramos un buen jugador, me parece, en el medio. Un 5, un buen 5 también, que controle ahí en el medio todo. Bueno, yo, por ejemplo, pienso que River tiene que traer a los borrachos al tablón de vuelta, sí, que ¿no? creo que es su primera incorporación fundamental para la Copa, no sé qué opinas vos. Nada, sí, también, obvio, también falta la hinchada y los borrachos que hablan en la cancha. Falta muy borracho y tienen que volver. Tienen, ¿Tienen que, que volver, volver. borracho del tablón. Eh, así hay más fiesta todavía. Por acá vamos hablando con distintos hinchas de River, llegando al estadio monumental. Así que. ¿Venís todos los fines a la cancha? Ya partido. Todos los días que haya partido y la gente compra, ¿no? Sí, siempre. ¿Divide esto o tenés algún otro laburito? No, este y parrilla de la semana. Otra parrilla de la semana. Parrilla de la semana, bueno, bien ahí. Pero siempre que hay cancha venimos. Bueno, acá en River estamos siempre presentes. Siempre en River, ningún otro lado, no te mueves de acá. No, no movemos de acá. Siempre en el mismo lugar, la mejor bolsillo, la mejor chori, la mejor patio. Llegamos al estadio monumental, bastante tranquilo el clima por el momento. Bastante temprano, falta un montón de tiempo todavía para que empiece el partido, pero a poco la gente de River se va a ir acercando al Estadio Monumental. Sí.
Estamos saliendo ya del Monumental, River ganó por 3 a 1 frente a Tigre con un hat-trick del colombiano Miguel Ángel Borja, un partido en el que River quizás lo podría, lo podría haber llevado quizás a la ventaja ya desde el primer tiempo porque fue superior, un penal que por sorpresa se terminó llevando Tigre y después el partido 1 a 1 en los primeros 45 minutos, ya después en el comienzo del segundo tiempo River desplegó toda su jerarquía y pudo ampliar el marcador para llevarse de tres puntos importantes ante un Tigre muy, pero muy flojo, como lo vieron acá los pibes. No sé. Para mí, tuvo... <risa> Para mí Tigre jugó mejor que nosotros, tuvo un mejor movimiento de pelota. Sí. Muy flojo no. lo, lo nuestro. Sí, aunque pero... lo terminó ganando bien, no... se nota que falta. Falta todavía, falta... Falta ahí eh, movimiento. ¿no? Sí, le faltó profundidad, le faltó juego, sobre todo en el segundo tiempo, porque si te pones a analizar, si no me equivoco, los últimos 25 minutos, creo que es el momento que sale el Diablito Echeverry a los 20 minutos del segundo tiempo, creo que de ahí en más, River perdió la tenencia de la pelota, no pudo controlar el juego, no pudo controlar la pelota, dejó de generar ocasiones. Es más, durante el primer tiempo tampoco generó ocasiones de gol. Y... Y creo que es algo que le ha costado y le está costando también durante los últimos partidos. No es algo de hoy nada más. Pero River, con la jerarquía que tiene, con un goleador como Borja, en la primera que llega te la puede mandar a guardar porque es así. Pero después River tiene que mejorar muchísimo. Y ahora pensar en el próximo partido que es frente a Riestra el próximo fin de semana. El último partido que jugará River por la Liga Profesional de Fútbol, la fecha número 5, y después ya habrá parate por el próximo por la próxima Copa América. Bueno, ya en casa son las 5 y 20 de la mañana. La verdad que un viaje buenísimo de River ganó. Y nada, hoy me enfoqué mucho más en lo que fue el viaje, hablar un poco con la gente y demás. Sacar un par de entrevistas, estuvimos ahí hablando, vieron un poco todo lo que se vivió en el viaje con la agrupación de River Batana. River ganó, quizás el rendimiento del equipo no fue el mejor en este partido con Tigre. Tiene muchísimas cosas más para pulir, más teniendo en cuenta el próximo partido que se vendrá ahora frente a Riestra, que nada, River obviamente está obligado a ganar por ser Riestra, pero Riestra de local se hace fuerte y puede llegar quizás hasta sacar un empate porque lo ha demostrado a San Lorenzo le hizo partido y, y nada, creo que River, como dije recién, tiene muchas cosas más para pulir, mucho más de cara también al, al mercado de pases, tiene que hacer un buen mercado, a reforzarse y también pulir esas, esas cuestiones eh, que, que tiene que mejorar porque si no con equipos importantes, esas cosas que River hoy quizás hoy son debilidades en la Copa las puede pagar muy, pero muy caras. Por eso River tiene que reforzarse, tiene que mejorar un montón. Mucha gente eh, a favor de Michelis, en contra de Michelis. Hay muchísimas opiniones, pero lo más importante es que ahora se viene un receso y River tiene que aprovecharlo, sobre todo para renovar energías, para traer eh, refuerzos, para sacarse algunos futuristas del plantel de encima y... Eh, poner la cabeza también en la Copa Libertadores así que muchísimas gracias a todos los que vieron el, el video toda la gente que se pasó para ver cómo se vive un viaje de Mar del Plata hasta Buenos Aires con en este caso con, con la agrupación de River Batán así que muchísimas gracias a todos no olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en la próxima aventura